السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والخلق والأمر لله والليل النهار لله والسماوات والأرض وما بينهما وما تحت السرى لله لا لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مسيل له ولا ضد له ولا ند له ولا حد له ولا شبه له ولا شبه له ثم نشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين وسيد الأتقياء وقائد جر المحجلين أنيس الغاربين راحة العاشقين سراج السالكين رحمة للعالمين محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته وعطرته وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تابعهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد جبان خلے جنو شنو شخلے پڑے اعوذ بال رجیم بسم اللہ الرح اِنَّا اَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ وَقَلَ تَعَلَى فِي آيَةٍ أُخْرَى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ وجاء في الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه ما رواه الترمزي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه الكريم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها 
জীবনের গুণাগুলো আরেকবার ক্ষমা চাওয়ার মতো ময়দানে আলেম ও আমাদের সাথে হাজির হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন আমরা খুশি না বেজা যে যদুর খুশি আল্লাহ তালাও যেন খুশি হয়ে যায় শুক্রিয়া আদায় করে জোরে সরবি আলহামদুলিল্লাহ আমি গতকালকে মাহফিল করেছি কুমিল্লা শহরের পাশে যে গুমতি নদী গুমতি নদীর পাড়ে আমি সন্ধ্যার সময় পৌঁছে গেছি মাহফিলে মাহফিলের কাছাকাছি সময় মতো মাহফিলে গেছি ওনারা আমাকে রাত এগারোটায় স্টেজে উঠেছে সাড়ে এগারোটায় রাত সাড়ে এগারোটা স্টেজে উঠেছে আলহামদুলিল্লাহ মাঠের মধ্যে কোনো জায়গা ফাঁকা ছিল না মাঠে কি ছিল না জায়গা ফাঁকা ছিল না তারও একটা কারণ আছে আবার আজকেও যদি আপনাদের এখানে সেই ব্যবস্থাপনা থাকতো আমার মনে হয় মাঠে ইনশাল্লাহ কোনো খালি থাকতো না কথা কন না এর মাধ্যম কি কথা কন কষ্ট পাইতেছি না আমার কথা আলোচনা করি এটা তাবারক একটা প্যাকেট তাবারক আর প্যাকেট যখানে থাকে সেখানে ওয়াজ শোনার মানুষও থাকে আর খানার লোকও থাকে আর যখন তাবারক নাই এখন যারা আছে নিরেট হুজুর আল্লাহ রসুলের কি কথাটা কয় একটু শুনি দেখি অনেকে আসেন শেষ পর্যন্ত থাকবেন নিয়োগ করছেন আর অনেকে করছেন ভালো লাগলে থাকবো নাহলে একটু বেশি উঠে যাব কি ঠিক না বেঠিক তো যাই হোক আমি তাবারকের বিরোধী মানুষ না এ কথা বলি না যে তাবারক করিয়ান না কারণ তাবারকে অনেক ফজিলত আছে ওই যে বাচ্চা শিশুরা তাবারকের আশায় বসে থাকে ওদের দোয়া নিষ্পা বরা বরা কি যখন তাবারকের আশায় বসছে কিন্তু যখন যদি আলেম কান্না করে আলেম যখন আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে মানুষের ভিতরে তখন বসছে তাবারকের আশায় তার ভিতরেও কিন্তু একটা ভয় আসে কি ঠিক না বেঠিক এ কারণে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আগামী বছর যদি আল্লাহ আপনাকে তৌফিক দেয় বড় করে তাবারকের আয়োজন করবেন আল্লাহ কবুল করুক আমি আর এই বছর আমরা যারা আসছি আমি অনেক অসুস্থ কেন জানি এত অসুস্থতা শরীরে ভর করলো জুমা পড়ে আইতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে মাত্র এক আমি সাতটার পর সাড়ে সাতটার পরে রওনা দিছি ঢাকা থেকে আমি নিজের শক্তি নিয়ে উঠতে পারতেছি না তারপরেও কষ্ট মষ্টে আল্লাহ তালা আনছে বসছি কেমন জানি শরীরটা হঠাৎ বেশি খারাপ হয়ে গেছে তা আমি আপনাদেরকে বেশি কষ্ট দেব না অল্প দুই একটা কথা বলবো 
যেই কথাগুলো বললে এবং শুনলে আমার আপনাদের সকলের দুনিয়ায় শান্তি আখেরাতে মুক্তির ব্যবস্থা হবে এই কথাগুলো আমার জবান থেকে বলারও শোনার তৌফিক দেখ আমিন ধরে বলি আমিন আপনারা কি আমার রেখে চলে যাবেন কে কে যাবেন একটু হাত তোলেন তো দেখি আগেই ছুটি দিয়ে দিব আমার কোনো দাবি নেই কে কে আমার থিয়া চলে যাবেন দেখি যারা যারা যাবেন না তারা একটু আল্লাহরে দেখান তো দেখি মুনাজাত দিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতি নিয়ে আমার জান্নাতি তাবার নসিব করুক আমিন আমি একটা কথা বলেই আমি বুঝাইতে পারলে শেষ করে চলে যাব শুনেন এই পৃথিবীতে আমরা যত প্রকারের মানুষ আছি মানুষ কিন্তু দুনিয়ার হিসাবে একটা সফল অথবা একটা ব্যর্থ জীবনের হিসাব বিকাশ করে কারো ছেলে সন্তান হইছে মানুষের মতো মানুষ বানাইতে পারে নাই অথচ নিজে সম্মানী মানুষ কিন্তু তাকে ব্যর্থ মনে করে ঠিক না ব্যাঠি চেয়ারম্যানের ছেলে চুরিতে ধরা খাইছে ইমাম সাহেবের ছেলে গাঞ্জা খায় আচ্ছা বলেন তো ইমাম সাহেব যত সম্মানী হোক তার জীবনটা মানুষের কাছে একটা ব্যর্থ জীবনের ঘ্রাণ নিয়ে আসে যে ইমামের ছেলে গাঞ্জা খায় তিনি তো পরিবারই কন্ট্রোল করতে পারেন না চেয়ারম্যানের ছেলে চুরিতে ধরা খায় তাহলে আর উনি কিসের চেয়ারম্যান তিনি তো নিজকেই ঠিক রাখতে পারলেন না মানুষের দুনিয়ার জীবন প্রতিটা মানুষ আমরা একেবারে ধরেন নিঃস্ব গরিব কোনো রকম আছে আমার মেয়েগুলা বিবাহ আমার দেওয়া লাগে নাই আরেকজনের হাত ধরে ফলাইয়া ফলাইয়া চলে গেছে আত্মীয় স্বজনের কাছে তার জীবনটা ব্যর্থ কথা বলেন তাকে নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন লোক সমালোচনা করলেও স্বজন সন্তানের কাছে তার জীবনটা ব্যর্থ আপনি কিছুই করতে পারেন নাই ও ভাইয়েরা আমার সংক্ষেপে একটু কথা বলি দুনিয়ার জীবনে যেমন সফলতা ব্যর্থতার মাফ হয় আখের রাতের জীবনেও সফল ব্যর্থতার মাফ হবে দুনিয়ায় রাষ্ট্রপতি সফল দুনিয়ায় ডক্টর হইছে কলেজের প্রিন্সিপাল হইছে সে মনে করে আমার জীবন সফল ব্যবসা করতে গিয়ে মনে অর্থের মালিক হইছে সে মনে করে আমার জীবন সফল সন্তানদেরকে পড়াইতে গিয়ে নিজে অনেক কষ্ট করেছে এখন একটা সন্তান ডাক্তার হইছে একটা ইঞ্জিনিয়ার হইছে একটা ইংলিশ প্রফেসর হইছে একটা বড় আলেম হইছে একটা হাফেজে কোরআন হইছে সে মনে করে সারা জীবন যত কষ্ট করছি আমার জীবন সফল ঠিক না ব্যাঠি জোরে বলেন আবার অর্থমন্ত্রী হয়ে দেশের অর্থমন্ত্রী সারা দেশে শোনা সারা বিশ্বের সফল অর্থমন্ত্রী শোনা অথচ একটা ছেলে আমার জীবনে ওই ছেলে আমার বাড়ি থেকে বের করে দিয়া ওল্ড হোমে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসছে বাড়িতে জায়গা দেয় না যত অর্থমন্ত্রী আর অর্থওয়ালাই হই না সত্যিকার অর্থে নিজের কলি যায় আমার জীবনটা ব্যর্থ আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে আমাদেরকে ডাক দিয়ে কয় হাসরের ময়দানে আমি আল্লাহ যে দিন দাঁড় করাই বলি তুমি কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী কোন দেশের রাষ্ট্রপতি কোন দেশের সচিব কোন দেশের এমপি কোন দেশের চেয়ারম্যান কোন মসজিদের ইমাম কোন দেশের আন্তর্জাতিক বক্তা তুমি কত বড় ওয়াইস কত বড় মুক্তি মহাদেশ আমার আল্লাহর দরবারে এইটা দিয়ে কারো বিচার হবে না আল্লাহ বলে হাসরের ময়দানে যখন গোটা পৃথিবীটা তামার মতো শক্ত হয়ে যাবে মাথার আড়াই হাত উপরে সূর্য চলে আসবে এই পৃথিবীর উপরে আমার আল্লাহ হাসরের ময়দান কায়েম করবেন আল্লাহ তালার বিচার আলয়ের আসনটা আর বিচারপতির আসনটা বসবে বাইতুল মোকাদ্দাসে বাইতুল মোকাদ্দাসে আল্লাহ বিচারপতির আসন নিয়ে বসবেন পৃথিবী এখন যেমন আছে তেমন থাকবে না আল্লাহর কোরআন বলছে ও ইজাল অরুদ মুদ্দাত এই পৃথিবীটা বর্তমান বিজ্ঞান বলে কমল আলেবুর মতো যারা বিভিন্ন কলেজে মাদ্রাসায় প্রিন্সিপালের রুমে গেলে দেখবেন একটা গোল মানচিত্র আছে পৃথিবীর আছে না দেখ একটা দেওয়ালে ঝুলা আবার একটা গোলও কিন্তু আছে পৃথিবীটা কমলা লেবুর মতো গোল তবে হাসরের ময়দানে কমলা লেবুর মতো গোল পৃথিবী থাকবে না তাহলে কেমন হবে 
সকাল বেলায় হোটেলে পরোটার খামিরটা যেমন গোল থাকে এই গোলটাকে বেলুন দিয়ে ঘষা দিলে যেমন একদম প্রশস্ত হয়ে মেলে যায় এটার মধ্যে আর উঁচু নাই নিচু নাই গর্ত করার কোনো সুযোগ নাই এটার ভিতরে কিছু রাখার সুযোগ নাই যত ঘষবে তত পাতলা হয়ে যাবে আল্লাহ বলছে ইজ আল আরদু মুদ্দাত আল্লাহ সুবাহ তালা হাসনের ময়দান যখন কায়েম করবেন তখন আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদেরকে বলবেন পৃথিবীকে টাম পৃথিবীকে তারা টান দিবে আর মানে জমিন ও ইজাল আরদু মুদ্দাত ফেরেস্তাদের টানতে 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 বেলুন দিয়ে ঘষলে যেমন হয় এই দুনিয়াটা ঠিক একেবারে ওই রকম পাতলা তামার হয়ে যাবে মাথার আড়াই হাত উপরে সূর্য আসবে গোটা পৃথিবীর জমিনটা উত্তপ্ত হয়ে যাবে এটার মধ্যে কোনো পাহাড় থাকবে না গর্ত থাকবে না নদী পুকুর থাকবে না মাটি কেটে ভিতরে ঢুকে যাব পালায় থাকবো আশ্রয়ের কোনো জায়গা থাকবে না এটা একদম পাতলা তামার সমান অনুমতি হবে যার আর যায় আসলিয়া মনে রাখবেন আপনার আমার দেহটা মাটিতে খেয়ে শেষ করে দিতে পারে ওই যে কালকে অভিযান দশে আগুন লাগছে খবর পাইছেন না লঞ্চে আগুনে পুরে সাই হয়ে গেছে মনে রাখবেন আমার দেহটা সাগরে ডুবে গেছে মাছে খেয়ে ফেলছে জঙ্গলে গেছি আমারে বাঘে খেয়ে ফেলছে বিমানে আগুন লাগছে আমি সাই হয়ে পুড়ে গেছি যেখানেই যাই না কেন মানুষের সৃষ্টির মূল অংশটা আল্লাহ তালা মানুষের নাবি মূলে রাখছে কোথায় রাখছে জোরে বলে নাভি মূলে এটাকে বলা হয় ইসলামী শরীয়তের ভাষায় আর যায় আসলিয়া আর যায় রুহুটা ভিন্ন কথা রুহু সারা দেহ প্রভ্রমণ করতে পারে রুহুটা সারা দেহ ঘুরতে পারে যখন জাহান নামের রুহু কবজ করতে আসবে হজরত আজরাইল তার আকৃতিটা হবে পা থাকবে আসমান মাথা থাকবে আসমানের কাছে পা থাকবে জমিনে এত ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ আকৃতি নিয়ে সে আসবে আর চতুর্পাশে একদল ফেরেস্তা আসবে হাদিসে দেখছে সুদ উল উজু ফেরেস্তাদের চেহারা হবে ভয়ঙ্কর কালো কৃষ্ণ বিষাক্ত এইটা দেখা মাত্রই ফাতফতারিতু তার রুহুটা শরীরের ভিতরে জায়গা ছাড়িয়া পালাইতে চেষ্টা করবে শরীরের আশিটা অঙ্গের কাছে গিয়ে সে শুধু একটু আশ্রয় চাইবে আমাকে আশ্রয় দাও আমাকে আশ্রয় দাও পায়ের কাছে গিয়ে বলবে রে পা আমি রুহুর কারণে তুই সতে ছিলি আমি বের হয়ে গেলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে রে একদিন তোর বিনাশ হয়ে যাবে এ চোখ আমি রুহুর কারণে তুই দুনিয়া ক্ষমতাবান ছিলি আমি বের হয়ে গেলি তোর এই চোখের মূল্য পৃথিবীতে আর কারো কাছে নাই আমার একটু আশ্রয় দে আমি তো যাইতে যাই না আমার ধরতে আসতে ফাঁসির কাস্তের আসামি যখন তাকে পুলিশ চতুর দিয়ে গ্রাস করলে বাসার জন্য যেমন চেষ্টা করে শরীরের আশিটা অঙ্গের কাছে সে আশ্রয় চাইতে থাকবে ইমাম গাজালি রহমাতুল্লাহ আয়াই তার ডাকা ইকুল আখবার কিতাবের মধ্যে লেখছেন প্রত্যেকটা অঙ্গ তাকে বর্ষনা করে ফেরত দিয়ে দিবে কেউ তাকে রাখতে চাইবে না অবশেষে হজরতে আজরাইল ইসলাম তার শরীরের ভিতরে শিও কুদ্রুতি হস্ত ঢুকাইয়ে দেবে কারেন্টে যদি শর্ট করে আমি তার দরেছি কারেন্ট যে আমার শরীরে ঢুকছে এটা কি দেখা যায় কথা বলেন আপনি বলবেন যে আজরাইল যে ঢুকছে আমরা তো দেখি না আজরাইলে ঢুকে অমিয়া সাহাব আমি আল্লাহকে একটু উদাহরণ দিচ্ছি কারেন্টের এগারো হাজার ভোল্টের লাইনে যদি আপনি শুধু একটু টাচ করেন লিক জায়গায় টাচ করেন আপনি দেখবেন না যে কারেন্ট ইয়ান দিয়ে ঢুকিয়া দেহের মধ্যে কারেন্ট ঘুরতেছে কিন্তু ভিতরে সব বিদ্যুৎ হয়ে এক মুহূর্তে কলিজা সব জ্বালাইয়া ফেলে দেবে শেষ ঠিক আজরাইল সালাত ইসলাম তার শিও কুদ্রতি হস্ত শরীরের ভিতরে ঢুকাইয়া টানটা যখন দেয় সমস্ত রকগুলো একসাথে টান দেয় ওই সময় লোকটার মুখ বের হয়ে যাবে লোকটার জিব্বা বাইর হয়ে যাবে আর নবী বলছেন সাত সমুদ্রের পানীয় যদি তার জিব্বায় দেয় ও লোকের তৃষ্ণা মিটবে না রুহুটা বের করা মাত্র এত দুর্গন্ধ বের হবে এত দুর্গন্ধ মানুষ পচতে কুত্তা যদি জায়গায় পচে যায় পানি হয়ে যায় একটা কুত্তা পানিতে পড়ে মরছে এটা ফুলছে তারপরে উপরে উঠে ফালাইলে এটা যখন পচে পানি হয়ে যাচ্ছে তখন যত দুর্গন্ধ পাপির রুহু থেকে কাফেরের রুহু থেকে বেইমানের রুহু থেকে বেনামাজের রুহু থেকে তার চাইতে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ বের হওয়া শুরু হয় ফেরেস্তারা 
শক্ত সালার চট মাল মুসু ইবনে মাজার শরীফের হাদিস শক্ত সালার চটের রুহুটা পেসাইয়া নাকের মধ্যে দাঁতটা বদ্ধ করে উপরের দিকে উঠতে থাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই দিন যত ফেরেস্তার দায়িত্ব নিয়ে জমিনে আসবে সবাই একবার বর্ষণা করে জিজ্ঞাসা করবে কোন খবিসের রুহু নিয়ে যাইতে সহ্য হয় না সহ্য হয় না আমরা দুর্গন্ধে কষ্ট পাই ফেরেস্তারা নিজের নাম ব্যক্তির নাম বাবার নাম ধরে বলবে অমুক ইবনে অমুক অমুকের ছেলে অমুকের রুহু নিজের নামটা শুধু বলবে না বাবার নাম বলবে ও ভাই রে রে এখানে যে বলছি সন্তান দিছে আল্লাহ ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াও আজকেও ঢাকায় বলছি ডিসেম্বর মাস তো ভর্তি করানোর সময় উচ্ছ্বাসে ভর্তি করান আমার কোনো আপত্তি নাই আপনারা ইংরেজি শিক্ষিত বানাইয়েন আপনারা অঙ্কের ম্যাথের টিচার বানাইয়েন আপনারা বিজ্ঞানী বানাইয়েন আপনারা ইঞ্জিনিয়ার বানাইয়েন আপনারা ডাক্তার বানাইয়েন কারণ আমাদেরও তো ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন কথা পান না আমাদের সব লাগবে আমাদের কোরআন কোনোটা নিষেধ করে নাই আমাদের ইসলাম কোনোটা নিষেধ করে নাই তবে হৃদয়ে থাকবে আমি যে ডাক্তার বানাবো আমি আলেম বানাইলে সে যেমন খেদমত করতো আমি ডাক্তার বানাই আসে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইসলামের উপর একশো পার্সেন্ট থেকে সে খেদমতের নিয়তে খেদমত করবে ধনীর থেকে ধনীর বিল নিবে গরিবের থেকে গরিবের বিল নিবে পরীক্ষা যেই কয়টা দরকার ওই কয়টাই শুধুমাত্র লিখবে ইঞ্জিনিয়ার হইলে ভাউতাবাজ ইঞ্জিনিয়ার যদি সব ভরে যায় তাহলে আমার এই দেশের বিল্ডিং মসজিদ মাদ্রাসা সব অকেজ হয়ে যাবে রডের পরিবর্তে বাঁস দিবে তাহলে আমার সন্তানকে আমি ইঞ্জিনিয়ার বানাবো কোনো অসুবিধা নেই তবে সে যেন আল্লাহওয়ালা ইঞ্জিনিয়ার হয় সে যেন সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার হয় সে যেন নিজের रूमे बेचलर ऐले पढ़ालेखा बी क्या लागे कूमे क्या बी लागे একটা বাতি জ্বালাইলে পাঁচ জনে পড়া দেয় চার কোনায় চার জন পড়তে পারে মধ্যে একজনে বইয়া পড়তে পারে কথা কন না অন্তত একটা বাতি হইল বংশে একটু জ্বালাইয়েন তাহলে আপনাদের পাঁচ জন ডাক্তারের জানা যায় আর সমস্যা নাই ইঞ্জিনিয়ারের জানা যায় আর সমস্যা নাই কথা বলেন না আপা আম্মার জানা যায় আর কোনো সমস্যা মাসালা জানতে আর কোনো সমস্যা এই কারণে একটা সন্তান কি হলো আলেম বানাবেন একটা ভাতিজা হলো আলেম বানাবেন একটা ভাগিনা হলো আলেম বানাবেন একটা জামাই হইলো আলেমের ভিতরে রাখার চেষ্টা করবেন আমার কথায় কষ্ট পাইছে একটা বাতি বংশের জ্বালাইয়াই রেখেন এটা বন্ধ করিয়েন না চেষ্টা করিয়েন মহাব্বতে পড়ি হাসর হবে তামার জমি উম্মত বলবে পানি পানি ওগনো বিবিনে পানি দেওয়ার সাধ্য কারো নাই সাল গোটা জমিন তামা হয়ে যাবে পাহাড় নাই সাগর নাই উঁচু নাই নিচু নাই গর্ত করার কোন সুযোগ নাই সূর্যের বারোটা মুখ আছে পৃথিবীতে যে সূর্য আমরা দেখি বিজ্ঞান বলে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে তবে আমার আল্লাহ এই সূর্য বলেন চন্দ্র বলেন পৃথিবী বলেন গ্রহ বলেন নক্ষত্র বলেন আল্লাহর কুদরতে সবাই স্বীয় কক্ষপথে সাতার কাটতে থাকে ঘুরতে থাকে কথাটা আমার নয় কথাটা আমার আল্লাহর ঘুরতে ঘুরতে যখন একটু দূরে শুরু যায় তখন
বর্তমান ওই দেশে শীতকাল দেখা দেয় এ কারণে পৃথিবীর সব জায়গায় গ্রীষ্মকাল এক সময় হয় না পৃথিবীর সব দেশে শীতকাল একসাথে হয় না পৃথিবীর সব জায়গায় ফজরের নামাজের উক্ত এক সময় হয় না পৃথিবীর সব জায়গায় এসার নামাজের উক্ত একসাথে হয় না মিয়া সাব যখন আমরা ফজর পড়ি আমেরিকায় তখন মাগরিব পড়ে যখন আমরা জোহর পড়ি আমেরিকায় তখন তাহার জুতের নামাজ পড়ে পৃথিবী গোলাকার সূর্যের পাশে গেলে দিন হয় অপর সেট অন্ধকারে তখন রাত হয় আল্লাহ এবাদতকে এমনভাবে ঘুরে ঘুরে দিয়েছে দুনিয়ায় একটা সেকেন্ড সময়েও আল্লাহর এবাদত বন্ধ থাকে না সারা পৃথিবীতে একটা সেকেন্ড সময়েও আল্লাহর এবাদত বন্ধ থাকে না আমরা যখন রাত্রে ঘুমাই তখন সুইডেনে দিন তাদের জোহরের উক্ত হয় তাদের আসরের উক্ত হয় জামাত হয় জামাত পায় না একা পড়ে একা এই এক মসজিদে আধা ঘন্টা পরে আরেক দেখে দশ হাজার মাইল দূরে যায় আধা ঘন্টা পরে সেখানে জামাত হচ্ছে এক সেকেন্ড ইবাদত বন্ধ থাকে না আলহামদুলিল্লাহ আমার রব ভাইয়ানা আমার সূর্যটা যদি আল্লাহ আর একটু উপরে উঠে আনি দেন সারা পৃথিবী সব সময় বরফে ডাকা থাকতো সূর্যটা যদি আল্লাহ আর একটু কাছে এনে দিতেন গোটা দুনিয়ায় মানব দানব গাছপালা পশু পাখি কিছু বাস করতে পারত না সব সিসা হয়ে যাইত এই সূর্যকে আমার আল্লাহ বারোটা মুখ উপরের দিকে দিয়ে রাখছেন স্না সারা বুড়ু যান যেদিন কামতের দিন আসবে রে উত্তপ্ত বারোটা মুখ মাথার আড়াই হাত উপরে নিয়ে আসবে গোটা জমিন তামা হয়ে যাবে লোহার কথা বলে নাই তামার কথা বলছে কেন তামার কথা বলছে লোহার একটা ধর্ম আগুনের মধ্যে যদি লোহা ধরা হয় যে এই পাশ আগুনে জলে ওই পাশটা পুড়ে লাল হয়ে যায় ওইটারে পিটাইয়া বিভিন্ন জিনিস বানানো যায় কিন্তু আগুনের বাহিরের অংশ কিন্তু লালও হয় না আগুনের বাহিরের অংশ শক্ত থাকে ঠিক না ব্যাঠিক জোরে বলেন কামারেরা দেখেন না কোরবানির সময় যে যে টুক বানাইবে ওর টুকের শুধু আগুনে পুড়ে ধরে রাখিয়া বাকি অংশ ঠিক মতোই থাকে তামার বৈশিষ্ট্য আগুনের মধ্যে আপনি একটা পাশ দিলে আগুনে তার মাথা যেমন জ্বালায় গরম করে উত্তপ্ত করে যেই পাশটা আগুনে দেয় না ওই পাশটাও সমানভাবে উত্তপ্ত হয়ে যায় গরম হয়ে যায় চিৎকার দিবে জাহান নামের গর্তে পড়ে জাহান নামে ও মনি আগুন তো আর সইতে পারি না জ্বলতে 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 যখন সাই সাই হয়ে যায় বাদ্দাল না হুম জুলু দন আখর আল্লাহর কোরআন বলছে জাহান নামের মৃত্যু হবে না মৃত্যুকে আমার আল্লাহ জান্নাতিদেরকে জান্নাতে দিয়া জাহান নামীদেরকে জাহান নামে দিয়া জান্নাত জাহান নামের মধ্যখানে আনিয়া মৃত্যুকে আমার আল্লাহ তালা জবাই করে বিনাশ করে দেবে মৃত্যু বলতে আর কোনো কিছু পৃথিবীতে আর কোনো কিছু জান্নাতে জাহান নামে আল্লাহর সৃষ্টিতে মৃত্যু বলতে আর কিছু থাকবে না জাহান নামি জাহান নামের গর্তে জ্বলবে ও আমার মধ্যরাড়ি চড়ের ভাইরা রে একটু কথা বলে শুনে রাখো মুনাজাত করে দেব দুনিয়ায় যে যা হই না কেন আল্লাহর কাছে সফল হইতে হইলে জান্নাতের বিকল্প নাই দুনিয়ায় বিক্ষুক হইয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দরিদ্র হইয়া যদি জিন্দিগি যাপন করে আল্লাহর কাছে যদি জান্নাতি হইতে পারি রে আমি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ সফল আর যদি দুনিয়ার বাদশাহী পাই আখের আছে যদি আল্লাহর রহমতের দয়ার নজর না পাই আমার চাইতে অবাগা আমার চাইতে দুঃখী আর কেউ হবে না শুনিয়া নিয় নবী বলছে জমিন থেকে আসমান পাঁচশো বছরের রাস্তা কত বছর জোরে বলেন নবী বলছে জমিন থেকে আসমান পাঁচশো বছরের রাস্তা জমিন থেকে আসমানের দূরত্ব কম নয় সূর্য নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে তার চাইতে হাজার 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 কোটি গুণ উপরে গেলে এক একটা তারকা দুনিয়ার তেরো লক্ষ পৃথিবী একসাথ করলে একটা তারকা সমান হয়ে থাকে রে 
তাহলে বুঝো এই তারকাটা এত ছোট দেখায় কত উপরে আছে পৃথিবীর সব তারকা মিলে একটা গ্যালাক্সি শুধুমাত্র অর্ধেক হয় বাকি অর্ধেক মানব ক্ষমতার বাহিরে এমন হাজার 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 কোটি গ্যালাক্সি আছে আসমানের নিচে তার উপরে আছে ব্ল্যাক হোল আসমানে উঠার রাস্তা কালো কালো গর্ত বলা হয়েছে এক একটা গর্ত এত বৃহৎ হাজার হাজার কুঠি গর্তের এক একটা গর্ত দিয়ে একসাথে ষাট হাজার গ্লাক্সি উঠা নামা করতে পারবে একটার সাথে আরেকটা বাঁচবে না এত বড় বড় রাস্তা আসমানে উঠার তার উপরে হয়েছে আসমান এক একটা আসমান জমিন থেকে আসমান যত দূর ফাঁকা এক একটা আসমান ততটুকু ভারী ততটুকু মোটা কোনোটা আল্লাহ সিসা দিয়ে কোনোটা আল্লাহ তামা দিয়ে কোনো আল্লাহ লোহা দিয়ে শক্ত শক্ত ষাট প্রকার ধাতু দিয়ে আমার আল্লাহ আসমান গুলো নির্মাণ করছে নবী বলে শুন দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত যদি একটা বৃহৎ সিসার গোলব ছেড়ে দেওয়া হয় এত বড় গোলব এত ভারী গোলব যে জিনিস যত ভারী হয় ওই জিনিস উপর থেকে ছেড়ে দিলে তত দ্রুত নিচে চলে আসে নবী বলছে পাঁচশো বছরের রাস্তা ওই আসমান থেকে এত বিশাল একটা গোলব সিসার গোলব নবীজি শিও মাথা মোবারকের দিকে দেখাইলেন গোল আকার এত বড় সিসার গোলব এত ভারী গোলব আল্লাহ আসমান থেকে ছেড়ে দিল জমিনে আসতে একটা রাত তার সময় লাগবে না সন্ধ্যায় যদি আসমান থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় তার আকার এত বড় আর এত ভারী তার দ্রুততার কারণে সকালে ফজরের আগে পৃথিবীতে এসে পৌঁছে যাবে এই গোলকটা এই গোলকটা এই গতি নিয়া এই গতি নিয়া জাহান নামিকে জাহান নামের যে গর্তে নিক্ষেপ করা হবে ওই গর্তে গর্তের সূচনায় যেই শিকলে বেঁধে তার নিক্ষেপ করবে নিছে ওই শিকলের শুরুর মাথায় যদি গোলকটা ছেড়ে দেওয়া হয় আসমান থেকে জমিন আসতে লাগে নাই একটা রাত আর ওই গতিতে যদি গোলকটা শিকলের সূচনা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় জাহান নামীর দেহ পর্যন্ত পোস্তে এই গতি নিয়া নিচের দিকে নামতে থাকলে ওই গোলকটার সময় লাগবে চল্লিশ বছর কত বছর আসমান থেকে জমিন সময় লাগে কতটুকু এক রাত পুরা নয় হাদিস শরীফ গাড়িতে আমার কিতাব আছে দেখে আসছি দেখে নিবেন কারো ওয়াজ না কারো বানানো কথা না বিশ্বনবীর হাদিস আসমান থেকে জমিন আসতে যেটার একটা রাত লাগে না ওই গতিতে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাইলে রশির সূচনা থেকে জাহান নামীর দেহ পর্যন্ত পৌঁছতে সময় লাগবে চল্লিশ বছর কত গভীর গর্ত ও ভাইরা আমার মধ্য রানীর চরের বাইরে রে এই দেহ দিয়ে আল্লাহ কাউরে জাহান নামে ফেলবে না সাড়ে তিন হাত বডি দিয়ে কাউরে জাহান নামে ফেলবে না শুনে নিও ওহুদ পাহাড় এগারো মাইল বিশিষ্ট কত মাইল জোরে বলেন ওহুদ পাহাড় এগারো মাইল ওহুদ পাহাড় বিশাল উঁচু পাথরের পাহাড় জাহান নামি এক একজন জাহান নামির এক একটা দাঁত হইবে ওহুদ পাহাড়ের সমান বত্রিশটা দাঁত হইলে মুখের আকৃতি কতটুকু রসুল্লাহাম বলছে কোন ব্যক্তি যদি ঘোড়ায় আরোহণ করে তেজি ঘোড়ায় আরোহণ করে জোরে ঘোড়া ছুটে দেয় এই ঘোড়াটা তিন দিন ধরে যদি চলে তিন দিন চললে সে যত দূর যাইতে পারে রে একজন জাহান নামের গায়ের চামড়া হইবে তিন দিনের দূরত্ব পরিমাণ মোটা আল্লাহ সাড়ে তিন হাত বডি দিয়ে জাহান নামে ফেলবে না এ কারণে আমি বলছি হাজার বছর জ্বলবে আর চিৎকার করবে মালি কি জ্বালান জ্বালাইতেস কি জ্বালান জ্বালাইতেস এর ফেরেস্তারা রে জাহান নামের আগুন দেওয়া ফেরেস্তারা মালিককে বল আমার একটু কথা শুনতে এইভাবে চিৎকার দিবে এক হাজার বছর এক হাজার বছর চিৎকারের পর ফেরেস্তার ডাক দিয়ে একবার বলবে কেন চিল্লাও এ দুনিয়া 
मुसाफिर है वही आखिर ठिकाना कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना ए दुनिया मुसाफिर खाना है वही आखिर ठिकाना कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना किया सामान लाया मुसाफिर सफर तेरा है बड़ीद रंज के दरिया में किश्ती मौज तूफा है मजीद ओ मुसाफिर की सामान तो यार कुछ तुम्हार सफर तो बड़ो दूरे तुम्हें उत्तर सागर पड़े दीते हो तुम्हार नौका बड़ो खुद्रो डिंगी बड़ो खुद्रो सागर बड़ो उत्तर ओखने जलोत छस चलते से की समान लो या तुम्हें प्रवाद दिए छो कोबी डाक दिए एकार नहीं बोल से भयरामार रसूल बोले जहाँ ना मेरे देह शरे तीन हाथ हो बेना मन रख बे एक जन जहाँ तो जहाँ नामीर बौशर जाएगा टालक बेतुटु कु जाएगा ये भी शाल देखो दिया ना पढ़ा बे अर जहाँ नामीर गोट्टे ना क्रीति बोल ची आसमान थे के ज़मीन पास शुभ शुर रास्ता जे ही गुलाब ऐतु भारी यार ऐतु ओजोन एक रात पूरा लगे ना चले आसे वही गुलाब ता छेड़े दिले चौलीस बसर समो अलग बे तलाए जाय पुस्ते यही गुलाब यही जाएगा अल्लाह रब बुला अल्लामी नेर हाबी बोल से सुनो दुनियार आगू नेर मत जहाँ ना मेर आगू ना आए दुनियार आगू नेर शत्तुर भागेर जहाँ ना मेर आगू नेर शत्तुर भागेर एक दुनिया रागुन इर जी आगुन कला जहाँ ना मेरा आगुन कुना आगुन का लरन है अल्लाह ताला दुनिया रे आगुन के एक हजार वो सरतर कुदरती जलाई से कुदरती बाबे टके जलाया 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 पावर बढ़ाई से आपने रा आगे देख से गैस आशा रागे होटल बुलों ते पाम पेर सुधा चिलो की चिलो ना वही सुधा इस पथम आगुन टा जलाई � कौनो शादा बन्ना बेर हुए जाए वो तो कौन ठीक ना बैठे बुखारी शरीफ़ में हदीस आ रहा है ओ किधर आली हाँ अल्फा सना एक हज़ार वो सर अल्लाह आगू नेर तब बड़ाई से जलाई से एक हज़ार वो सर पर हद तक मर रहा आगू नेर कलर हुई से लाल आगून कलर हम नहीं लाल कलर हुए गए अपना रा देख सें पीछे वातु पाएक मास आगे तुर्की स्थान है तुर्की ते एक बार हुई सीधो ना तार परे बेशिर बागे अफ्रीका है तार परे अमेरिका रोने कौन चल माजे मुद्दे दाबान वाले देखा दे मटी नीचे ते के सब दिगे आगून बारी है सब पुड़े आ दे मानुष जन शराय निया दे सब पुड़े जाए ये दाबान वाले माजे मुद्दे सागोरे ऊपर सब कालो आर कालो कालो आर कालो की ठीक तो बैठे राष्ट्रीय विमान बंदर बताए एक बस रह गए एक मास राष्ट्रीय मतों देशेर विमान बंदर बो मनी बंदो चिलो शुद्ध मतो धुआर कारण है दावानों लेर धुआर कारण है आकाशी किसू देखा जाए ना विमान बंदर बंदो भयरामन अल्लाह रहमी बोले एक हजार ثم أوكد عليها ألف سنة حتى أبي يدد أبر والله لا لا قمت رأيك هذا البصر دور التاب بلاي سه تاب دي سه بلاي سه أروي هذا البصر بلاي تي بلاي تي بلاي تي بلاي تي جهان نا مرا قمت رأيك كالار هو يجي سه حتى أبي يدد شادا إير بره ثم أوكد عليها ألف سنة وي أقمت رأيك أمر الله أروي هذا البصر بلاي لين अरो एक हजार बसर पुराना रुपार हत्ता अस्वाद्धत 
আগুনের কালার হয়ে গেছে কালো ফাহিয়া সাউদা মুসলাম এবার গোটা জাহান নামের আগুন গুলো হয়ে রয়েছে কালো 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 আগুন কালার আগুন নয় আগুন ধরলে সব দেখা যাবে কোনো দিক দেখে প্রশান্তি পাবেন তা নয় রে আগুনের কালার হয়েছে কালো এত ভয়ঙ্কর কালো ওই আগুনে তারে জ্বলতে 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 শুধু চিৎকার করবে ও ফেরেস তা একটু কথা শোনো একবার একটু আরজি শোনো একবার একটা আরজি শোনো এক হাজার বছর পড়ার পরে ফেরেস তা ডাক দিয়ে কইবে কেন ডাকতেস বল আমাদের রবের কাছে বলো আমাদেরকে আবার যেন দুনিয়ায় পাঠানো হয় আরেকবার দুনিয়ায় গেলে আমি আর কোন দিন অন্যায় করব না আমি আর কোন দিন গুনা করব না আমি আর কোন দিন ইবাদত ছাড়ব না আমি মাওলা পাখির পথে চলে আবার জান্নাতি হয়ে আসবো আমার আরেকটা বার পাঠানো ফেরিস্তা ডাক দিয়ে কয়টা আমার বিষয় দয় তুমি মালেক আমাদের জাহান নামের গেট রক্ষী যে তার নাম হলো মালেক আল্লাহ তালার দায়িত্বশীল প্রধান ফেরেস্তার নাম কি মালেক কথা কন্যা কা মালেক মালেকের কাছে কম এবার জাহান নামে পড়বে সাই হয় আবার বাদ্দাল না হুন জলুদা না খার কোরআনের আয়াত দেহটা আবার নতুন আল্লাহর কুদরতে হয়ে যায় মৃত্যু হয় না আবার সাই হয় আবার দেহ হয় এক হাজার বছর শুধু মালেকের ডাকবে এক হাজার বছর পর মালেকের ডাক দিয়া কইবে ডাকস কেন বলবে আমাদের রবের কাছে একটু বল রে আর তো সইতে পারি না এইভাবে কত আমাদের আরেকটা বার যেন দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় দেখ আমরা নেককার হয়ে আসব মালিক কয় এই সুপারিশের অনুমতি আমার জন্য নাই যত সুপারিশের ব্যবস্থা হাসুরের ময়দানে ছিল তুই এত কপাল পোড়া রে কোন নবী তোর জন্য সুপারিশ করে নাই কোন আলেম তোর জন্য সুপারিশ করে নাই কোন ইমাম আসেন তুই বানাইতে পারো নাই তুই দুনিয়ার কারো সুপারিশ পাও নাই এখন আমাদের সুপারিশের কোনো বিষয় নাই ফায়সালা হাসুরের ময়দানে হয়ে গেছে এরপরে আবার এক হাজার বছর চিৎকার করবে মালেক মালেক একটু কথা শোন একটু কথা মালিক বলবে কি কথা কয় আমাদের মাপ করুক আর না করুক রবের কাছে অন্তত এই দাওয়ারটা পৌঁছাই দে আমাদের আরজিটা পৌঁছাই দে মালিক বলবে এই ক্ষমতা আমাদের নাই আল্লাহর কাছে সুপারিশের কোনো ক্ষমতাই রাখা হয় নাই তোর কথা তুই সরাসরি নিজে ডাক দিয়ে ক আবার চিৎকার দিবে এক হাজার বছর এক হাজার বছর চিৎকারের পরে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবে কি হইস বলবে মালি বুঝতে পারি নাই জীবনটা এমন হবে বুঝতে পারি নাই জীবনটা এমন হবে ও মনি একটা বার যদি দুনিয়ায় ফিরাইয়া দাও কথা দিলাম জীবনে একটা পাপ করব না তোমার পথে চলব ফেরেস্তাদের মতো চলব আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবে এখন এত চিৎকার করো আমি কি দুনিয়ায় তোমাদের জন্য সহজ জীবন দেই নেই আমি রুহের জগতে বলেছিলাম সব রুহকে একসাথ করে আলাস্ত বিরব বিকুম আমি কি তোমাদের প্রভু নই কলু বালা সমস্ত রুহগুলো সেদিন বলছিলে অবশ্যই আপনি আমাদের প্রভু দুনিয়ায় আসার পরে সুদের টাকা পেয়ে আমি যতই শুনছো আলেমরা এক লোক মা সুদ খইলে সত্যিকটা গুণা হয় সবচেয়ে ছোট গুণা হইল আফন জন্ম ধাত্রী কলিজার কলিজা রক্তের বন্ধন মায়ের সাথে ব্যবসার করলে যত বড় গুণা সুদের সত্তরই গুণা সবচেয়ে ছোট গুণা এগুলো তোমারে বলে নাই জেনে শুনে এক লোক মা সুদ খাওয়া ছয় ত্রিশটা জিনাত চাইতেও মারাত্মক তোমারে বলে নাই সুদ খাওয়া সুদ দেওয়া সুদ লেখা সুদের সাক্ষী থাকা সমান গুণা তোমাকে বলে নাই যে সুদ খুরকে স্বয়ং রসুল্লাহ অভিসম্পদ করেছেন আমি বলেছি সুদ খুরকে আমি নিশ্চিন্ন করে দিই তোমাকে কি বলে নাই একক তো নামাজ ইচ্ছাকৃত কাজা করলে দুই কোটি অষ্টআশি লক্ষ বছর জাহান নামের আগুনে জ্বলতে হবে এ বান্দা আমি রত সহজ করে দিছি তুই বালেক বালে গা হওয়ার আগ পর্যন্ত তোর জীবনের কোন হিসাব আমি নেব না বলেই দিছি শিশু বয়সে আরেকজনের গালি শুনছ তুমি বুঝা ওইভাবে গালি গালা শুরু করছ আমি তোমার কোনো গুণা লেখি নাই বালেক বালেকা হওয়ার আগ পর্যন্ত নামাজ ঠিক মতো বড় নাই কোন তো দাদার সাথে গেছো কোন তো যাও নাই তোমার বয়স তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট দশ তোমার বালেক বালেকা হওয়ার আগ পর্যন্ত সব মাফ করে দিছি এবান্দা 
বালেক বালেগা হওয়ার পরে আমি তোরে জোর করে কোনো বিধান চাপাইয়া দেই নাই নামাজ দিছি পাঁচ ওয়াক্ত আর বলছি সম্ভব হলে দাঁড়াইয়া পড়বা সম্ভব না হইলে বৈশা পড়বা সেই সম্ভব না হইলে শুয়া পড়বা সেই সম্ভব না হইলে চোখের ইশারায় পড়বা বলে দিয়েছি নিজের অজান্তে যদি কখনো নামাজ কাদা হয়ে যায় তুমি এগারোটা বাজে ঘুমাইস জোহরটার পাওনাই দিনের ছয়টা বাজে তুমি টাওয়াটা সজাগ হইস বিল্ডিং এর দরজা আটকে ঘুমাইস শরীর ক্লান্ত ছয়টা বাজে উঠছ জোহরের নামাজ আদায় করো নাই আমি আল্লাহ বলেছি তুমি যখনই সজাগ পাইছ জ্ঞান পাইছ ছয়টা বাজে আসর রক্ত চলে আসছে জোহর পড়ি নাই তুমি অজু কইরা জোহরের নামাজের ফরজটা আদায় করলে আমি আল্লাহ কাজা হিসেবে রাখি না আদায়ের সব দিয়ে দেই রোজার মাস তোমার আটচল্লিশ মাইলের দূরে যেতে হবে আমি আল্লাহ বলছি রোজার মাসে রোজার দরকার নাই বাকি এগারো মাসে সুস্থ থাকলে নিরিবিলি থাকলে একদিন রাইখা দিও রোজায় মাসেও রোজ আমি বাধ্য করি নাই হায়েস হয়েছে যেই নারীর রক্তস্রাব হয়েছে যেই নারীর আমি আল্লাহ বলেছি এটা একটা কষ্ট আজা এটা একটা কষ্ট অতএব এই সময় তার নামাজ আমি মাফ করে দিয়েছি যতদিন তার এই অবস্থা থাকবে রোজার মাসে যদি হায়েস হয় আমি আল্লাহ বলেছি তোমার রোজাও মাফ বাকি এগারো মাসের ভিতরে যখন তুমি ছোট দিন পাও সুস্থ শরীর পাও তখন ওই কয়দিন রাখিয়া দিও রোজার মাসে তোমার রোজা রাখার দরকার নাই আমি বলো যত হাজার কোটি টাকার মালিকি বানাইয়া দিয়েছি বলছি আমার ঘরে যাওয়ার মতো সামর্থ্য যদি কাউরে দেই আমি যদি তার সুস্থ শরীর দেই জীবনে जिंदगीफ कर প্রথম বাইতুল্লার নজর দিয়ে দুইটা হাত তুলে আমি আল্লাহর কাছে যা চাইবে আমি আল্লাহ তার সব দোয়া কবুল করে নেই আমার ঘর বাইতুল্লার পাশে গিয়ে একটা রাখাত নামাজ পড়লে দুনিয়ার যেখানেই পড়ো তার চাইতে এক লক্ষ গুণ বেশি সব দান করে দেই আমি বলেছি হজ করতে যায় যদি বেগানা নারীর দিকে না তাকায় কোনো ধরনের জিনা ব্যবসার না করে চুরিদারি না করে হজ যদি নিরেট ভাবে করে আমি আল্লাহ বলে शिशु जेमन निष्पापल्ला के हज सठी भाव आदाय करते मायर कोल शिशु पेटर शिशुर मत निष्पापड़ी फिर যত হাজার কোটি টাকার মালিক হোক কয়েকবার জোরে কন্যা আরো জোরে আরো জোরে জীবনে একটা বার শুধুমাত্র হজ করিও বান্দা বলো আমি তোমার উপরে কি এরকম শক্ত দিছি তোমার বলছি তুমি অপারেশন হইস এখন পানি লাগাইতে পারবা না বলছি তোমার নাম আজ পানি লাগাই পড়া লাগবে না মাটি পবিত্র মাটি যেখানে ভালো মাটি একটু হাটটা দিয়া একবার মুখ মাসে করবা আবার হাত মাইরা ঝাড়া দিয়া প্রথমে ডাইন হাত মাসে পরে ডাইন হাতের এই তালু দিয়া বাম হাত মাসে বাস তোমার উজু হয়ে গেছে যতদিন পানি ব্যবহারে অসুবিধা হয় তাই মন করে আমার নামাজটা আদায় করি আবশ্যক করি নেই গাড়িতে বসা আস গাড়ির ড্রাইভার তোমার গাড়ি ব্রেক দিচ্ছে না তুমি পানি পাও না নামাজ কেমনে পড়বা আমি আল্লাহ বলছি পানি না পাইলে গাড়ির এই বডির মধ্যে হাত দিয়া তাই মন করে একবার মুখ মাসে করবে আবার হাত লাগাইয়া তাই মন করে হাত মাসে করবে অজু শেষ তোমার গাড়িটা চলতেছে দক্ষিণ দিকে তুমি এখন এই প্রাইভেট কারে বৈশা বা বাসে বৈশা কেমনে দাঁড়াইবা কেমনে রুকু করবা আমি আল্লাহ বলে দিয়েছিলাম যে দাঁড়াইতেও হবে না তোমাকে ঘুরতেও হবে না যেই দিকে গাড়ি যায় আইনা মা তুয়াল্লু উজু হাকুম ফাসাম্মা ঝুল্লা গাড়ি যেই দিকে যাক আমি আল্লাহ সেই দিকেও আছি তুমি আপনার অবস্থা আমি দেখতেছি তুমি আল্লাহ একবার বলে সিটে বৈশা নিয়োগ করো তুমি রুকু করো তুমি শেষ দেয় রুকুর চাইতে একটু বেশি ঝুঁকো দুই রেখাত নামাজ পড়ে সালাম তা ফিরে ফেলাও আমি বলি নাই সুন্নত পড়তেই হবে নফল পড়তেই হবে আমি বলছি শুধুমাত্র ফজরের নামাজ बोलो बंदा दुनिया की तुम्हारे सहज कर दी नहीं 
চিৎকার দিয়ে মালিক দিয়েছেন আমার কিতাব তোমার কাছে পৌঁছে নাই মালিক কোরআন পৌঁছেছে কোরআন বলছে আমার আলেমরা নবীরা তোমার কাছে যায় নাই মালিক বলছে এগুলো আমার কথা নেই এগুলো আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছে চিৎকার দিয়ে বলবে মনি বলেছিল দেখেছি কিতা শুনেছিলাম সব পাইছিলাম আল্লাহ বলে পাইয়া যদি থাকো আমার ওয়াদার মধ্যে কোনো খেলাপ নাই আমি ওয়াদা যেমন করছি তেমন দিয়ে দিছি এখন চির জাহান নামই থাকবে আর ডাকবে না এ ফেরেস্তা কফাট বন্ধ কর যখন কফাট জাহান নামের বন্ধ করে দেওয়া হবে মাওলার সাথে সংযোগ চিহ্ন করা হবে আর ডাকাডাকির কোনো ফলা নাই এইবার জাহান নামে আগুনে জ্বলবে আর চিৎকার দিবে ও মনি কত হাজার কোটি বছরে কেটে গেল রে পুড়তেছি আর পুড়তেছি একটু খাদ্য দাও একটু কিছু খাই একটু কিছু খাই একটু খাদ্য দাও মনি মালিক এবার একটু খাদ্য দাও আগুন তো পুড়তেই আছি তারপরে একটু খাদ্য দাও একটু খাইয়া শান্তি পাই যখন খাদ্য চাইবে আল্লাহ কোরআন বলে আল্লাহ তালা উপর থেকে জাক্কুম নিক্ষেপ করবে জাক্কুম নবী বলছে জাক্কুম এত এক বিষাক্ত ফল লাউ আন্না কতরা কতরাতম মিন জাক্কুম ফিল আর লা ফাসাদাত বলছে এক ফোঁটা জাক্কুম যদি পৃথিবীতে ছেড়ে দেওয়া হইতো গোটা পৃথিবীটা ফাঁসেদ হয়ে যাইত নষ্ট হয়ে যাইত ভাইরাসে সব আক্রান্ত হয়ে বিনাশ হয়ে যাইত চামড়া খুঁজে সব শেষ হয়ে যাইত এক ফোঁটা জাক্কুম যদি ছেড়ে দিত ওই জাক্কুম ফলটা তার মুখের দিকে নিক্ষেপ করা হবে মুখটা কেমন হবে দেহটা কেমন হবে তো আগেই বলছি একটা দাঁত অহুত পাহাড়ের সমান এগারো মাইল তাহলে মুখের আকৃতিটা কেমন হবে বান্দা এক হাজার বছর চিৎকার করবে একটু খাদ্য দাও একটু খাদ্য দাও এক হাজার বছর পরে জাক্কুম যখন নিক্ষেপ করবে হাঁ করলে জাক্কুম ভিতরে ঢুকে কাঁটা জাতীয় জাক্কুম গলার দুই পাশে বিদে যাবে আটকিয়া যাবে কোনো কাঁটা যদি গলায় আটকে তখন বান্দা একদিন দুই দিন দিন যত বেশি হয় তত গলাটা বিষাক্ত হয় কথা কল না ফুলে যায় খাবার দাবার বন্ধ হয়ে যায় ইনফেকশন পচা শুরু করে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে এটা পাগল হয়ে যায় এটা অপারেশন করবে বাইর করবে কথা কল না চিৎকার দিবে ও মনিব উপরেও যায় না নিচেও যায় না আল্লাহ বলছে দুনিয়ায় গলায় যদি কোনো কিছু আটকিত জোরে পানি ডোপল কইরা যদি খায় জোরে পানির ফেসাদ দিলে ভিতরের দিকে ঢুকে যায় চিৎকার দেবে মনি কি খাদ্য দিস উপরে উঠে না নিচেও নামে না বিশে সারাটা শরীর শেষ হয়ে গেল নিচে আগুন জলে ভিতরে বিষ ও মনি এক ডুব পানি দাও একটু পানি দাও একটু পানি দাও একটু পানি দাও এক হাজার বছর পানি 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 বলে চিৎকার দেওয়ার পরে আল্লাহর কোরআন বলতেছে ঠান্ডা বলতে কোনো শব্দ নাই উত্তপ্ত এক হাজার বছর জাহান নামের আগুনে ডেক্সি দিয়ে যে পানিটা গরম করা হয়েছে উত্তপ্ত করা হয়েছে লোহার হাতুড়ি দিয়ে ওই পানিটা উপরে আনিয়া মুখ বরাবার উপর থেকে যখন ছানা শুরু করবে পানির এত উত্তপ্ততা দেখিয়ে এই পানিটা সে অপছন্দ করবে এক হাজার বছর ধরে যেই পানি চাইছে পানিটা দেখা মাত্রই সে এটা অপছন্দ করবে পানিটা যখন উপরে থেকে নিজের মুখ বরাবর আসবে পানির উত্তপ্ততা এত বেশি চেহারাটা গলায় ফেলবে চেহারাটা ভাঁফায় ফেলবে উপরে ঠোঁট টান দিলে চামড়াগুলো উঠিয়া মাঠা পর্যন্ত নিচলে আসবে নিচের ঠোঁট টান দিলে চামড়াগুলো গলিয়া হাঁটু বদনামি পর্যন্ত নেমে আসবে ওই পানিটা কাছে আসলে চেহারা সিদ্ধ হয়ে যাবে এরপরে পানিটা যখন মুখ দিয়া ঢুকবে জিব্বা গলা কলিজা নারী বুড়ি সব গলায় ফেলবে 
शरीर पानी सीमा शेष हो जाए रक्त पड़ा शुरू कर चोक दिए चित मनिब एक बार्ता काओ सुनार क्यों नहीं चोखे ए रक्त पड़ा शुरू कर रक्त जहां नाम विशाल देह थे चोखे पानी मत रक्त जो बेर होते थे हईते 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 चोखे मणिकुटुर सब गलैया रक्त बेर जाए नबी बोल से सुन एक जन जहां नाम चोखे कुटुर मध्य क्यों जदि नौका चालाइते चाय नौका चालान जा जहां नाम समान ना कि नोरे कोरे सभापति जहां नामी मोहजन जाननाती इमाम सब जहां नामी खादेम जाननाती बक्ता जहां नामी श्रोता जाननाती ওয়াইস জাহান নামি শ্রবণকারী জান্নাতি রিকশার ফেসেঞ্জার জাহান নামি ড্রাইভার জান্নাতি প্যারাডোর ফেসেঞ্জার জাহান নামি ড্রাইভার জান্নাতি বলেন তো সফল কে জোরে কন জান্নাতি নেই সফল এই কারণে পৃথিবীতে যে যা পাইছি কোনো অহংকার নাই ইসলামের আলো হলো ইসলামের দিক নির্দেশনা হলো আমরা কখনোই অহংকার করব। আমরা কখনোই নিজকে বড় মনে করব আমরা কখনোই পরের হক নষ্ট করব আমরা কখনোই এবাদত ছাড়ব আমরা সর্বসময় আল্লাহর কাছে মোহতাজ থাকবো আল্লাহ তুমি জান্নাতিদের গুণ আমাদেরকে দান করো আল্লাহ তুমি জান্নাতিদের চলাচলতি আমাদেরকে দান করো আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জান্নাতি হিসাবে কবুল করে নিও সফল আমি তখনই যখন আমার শেষ নিঃশ্বাস ইমানের সাথে যাবে আমি নিষ্পাপ হয়ে আল্লাহর জান্নাতি হয়ে বিদায় নিতে পারব আমি যদি আন্তর্জাতিক বক্তাও হই আমি যদি হাজার কুঠি মুড়িদের পীড়ো হই আমি যদি কাবারও ক্ষতি হই কাবার ক্ষতি ব্রাও কান্দে আল্লাহ মাফ করে দাও কথা কন না নামাজ দাঁড়ায়ও আল্লাহর ভয়ে কান্দে দোয়া করলে আল্লাহ মিনার নার কয়ে কাঁদতে কাঁদতে যার যার হয়ে যায় যে যত বড় নেককার তার চোখে তত বেশি পানি থাকবে যে যত বড় নেককার গাছে ফল ধরলে এটা সোজা হয়ে থাকে না আস্তে ঝুঁকে পড়ে ফল যত বেশি হয় ওজন তত নিষেধ দিয়ে যায় ঠিক তা বেঠে আমরা আল্লাহর পথে সকলে যেন চলতে পারি আল্লাহ কবুল করুক আমি দিনের সাথে লাগিয়ে থাকতে পারি আমি আমরা দুনিয়া শয়তানের ধোকা নারীর ধোকা এরপরে আপনার দুনিয়ার লোভ তারপরে মানে এই নফসের খায়েস এই সব থেকে হেফাজত থেকে আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যেন যাইতে পারি আল্লাহ কবুল করুক আমি ভাইদের ঘরে ঘরে একটা হলো বাতি জ্বালাবেন ডিসেম্বর মাস মাদ্রাসা একটা সন্তান হলেও ভর্তি করানোর চেষ্টা করবেন কবরস্থান বেশি বেশি জিয়ারত করবেন প্রিয় নবীর উপরে বেশি বেশি মিলাদ শরীফ পড়বেন সালাম দিবেন দোয়া মুনাজাত আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করবেন হৃদয় থেকে কোনো শিখানো দোয়া না নিজের হৃদয় থেকে আপনি আল্লাহর প্রতি কি ভালোবাসা উৎসর্গ করতে পারেন সেটা আপনি আপনার দোয়ায় বলবেন নিজের থেকে কমন দোয়া রব্বানা তিনা ফির দুনিয়া হাসানা ওফিনা ফেরতে হাসানা এটা তো আছে উত্তম দোয়া করবেন কিন্তু নিজের হৃদয় থেকে আমি আল্লাহকে কি পাইছি আল্লাহ আমারে কি দিছে সেগুলো তুলবেন আল্লাহ গো তুমি যদি আমারে বাংলাদেশে জন্ম না দিয়া তুমি যদি আমারে ইসরায়েলে জন্ম দিতা আমি হয়তো ইহুদি হইতাম চিরু জাহান নামি হয়ে যাইতাম আল্লাহ আমি অপরাধী কিন্তু তুমি তো আমারে মুসলমানের ঘরে পাঠাইছ কথা কন না আল্লাহ আপনারে কি দিছে সেটা তুলে ধরেন দেখবেন আপনি আল্লাহ শুকর গোজার হতে পারবেন আল্লাহ শুকর গোজার হতে পারবেন আল্লাহ আপনার হৃদয়ে ভাষা তৈরি করে দিবে আপনি জান্নাতের পথে চলতে পারবেন গোটা দুনিয়া আপনার সম্মান করবে মৃত্যুর শত বছর পরও আপনার কবজ জেরত করার মতো উত্তরাধিকারী আল্লাহ আপনার দান করবে অলি হইতে হইলে কামেল পাস হওয়া শর্ত নয় ইমাম আলেম হওয়া শর্ত নয় হ্যাঁ এলেম থাকলে আল্লাহকে চিনা সহজ কি ঠিক না বেটে ইন্নামা ইয়াকসাল্লাহ আমিন এবাদ হিল ওলামা এটা কোরআনের আয়াত আলেমদের মর্যাদা আছে